Ich habe Bock drauf. Ich habe Bock auf diesen Vergleich. CBI10 versus Sony A7C. Lasst uns loslegen und die beiden gegeneinander richtig fighten. Let's go. Beide Kameras sind sehr starke Kameras und beide ähneln sich wirklich sehr, sehr stark. Beide haben einen Flip-Out-Screen, beide haben dieselbe Auflösung, also 6K Downsample in 4K mit jeweils 25 bzw. 30 FPS und bei 1080p 100 bzw. 120 FPS. Beide Kameras haben Farbprofile S-Log 2, 3, HLG, Sign und so weiter und beide zeichnen auch Gyroscope Data mit auf und das Ganze kann man dann bei Kette des Browse nutzen und deine Aufnahme stabilisieren. Nichtsdestotrotz haben auch beide Kameras Unterschiede und ich würde sagen, fangen wir mit den Vorteilen der A7C an. Der erste Vorteil ist, die A7C hat einen äh, Sucher, also einen elektronischen Viewfinder mit 2,26 oder 2,36 Millionen Dots. Das hat die CVI-10 nicht. Wir haben lediglich nur das Display und was natürlich Fotos angeht, ist das um alle Male besser. Bei extremen ja, Lichtbedingungen, also wenn es sehr, sehr hell ist, ist wirklich ein Sucher Pflicht, sage ich mal. Weil wir wissen, Sonys äh, Screen ist leider nicht so gut. Wir müssen das Ganze auf Sonic einstellen, da können wir ein bisschen Abhilfe schaffen. Aber nichtsdestotrotz geht es eigentlich keinen Weg über den Sucher. Jetzt kommt eigentlich der aller, aller, aller größte Vorteil der A7C. Und zwar, es ist eine Vollformatkamera. Die CVI-10 ist eine APC-Kamera, das heißt, der Sensor der Kamera ist kleiner. Und in Zahlen heißt das, der Sensor der A7C ist um also ist 2,36 mal größer und das bringt natürlich extrem viele Vorteile mit. Wie zum Beispiel, wir haben viel bessere Farben, wir haben einen viel besseren dynamischen Bereich, wir haben viel bessere Möglichkeiten in schlechten Lichtverhältnissen. Warum? Weil in das Sensor kommt mehr Licht rein, weil es eben größer ist. Bei höheren ISO-Werten hat auch die A7C einen besseren Autofokus, was hingegen die CVI-10 aufgrund dessen, weil es eine APC-Kamera ist, leider nicht hat. Des Weiteren ist der Aperture, also die Blende in Vollformat, besser. Das heißt zum Beispiel, ich nehme hier gerade mit der Sigma 30mm f1.4 auf. Wir haben eine Blende von 1.4. Das gleiche, ja, wenn wir auch bei der Vollformatkamera auch 1.4 haben, haben wir trotzdem einen besseren Bokeh-Effekt. Ich verlinke euch mal ein Video, da wird es wirklich sehr gut erklärt. Ist zwar auf Englisch, aber da wird es sehr, sehr gut erklärt. Da wird nochmal gezeigt, genau wie es, also was der Unterschied ist und warum das Ganze so abläuft. Und weil der Sensor eben auch größer ist, gibt es auch Blenden, die niedriger als die f1.4 sind. Es gibt ein Objektiv von Sony, das hat ein Aperture von f1.2. Das wiederum wäre äquivalent zu ähm, äquivalent, was eine Aussprache? Äquivalent, Zero. äquivalent. Also das wäre äquivalent zu APC. F0.8 und sowas gibt es nicht bei APC-Kameras. Aber natürlich, diese 50mm F1.2 kostet auch schon mal 2000 Euro. Ja, also die ganzen Vollformat-Kameras sind auch wirklich viel, viel teurer. Oh mein Gott, ich habe den nächsten Vorteil gespoilert. Oh mein Gott. Die Sache ist nämlich, wenn wir eine Äquivalenz erreichen möchten, müssen wir immer zwischen Vollformat und APC immer das Ganze halt berechnen. Ja, das heißt, wenn wir ein 30mm Objektiv haben bei APC, und APC haben einen kleineren Sensor, dann müssen wir das Ganze mit 1,5 multiplizieren. Das heißt, wir haben dann 45 mm und Death of Fields F1.4 wäre dann zum Beispiel mal 1,5, das wären dann 2,1. Das heißt, der, die Blende von F1.4 bei APC entspricht im Vollformat F2.1. Und wir haben ja hier auch Blenden von 1.4. Und ich habe ja gesagt, solche Blenden gibt es halt leider bei APC-Objektiven nicht. Ja, und weil es eben eine Vollformatkamera ist, sind die auch meistens größer. Und weil es auch größer ist, ist es auch robuster und besser gebaut. Es hat wirklich sehr, sehr hochwertiges Plastik. Und das ist auch auf jeden Fall ein Vorteil gegenüber der CVI-10. Der nächste Vorteil ist die A7C, oder heißt es eigentlich die A7SC? Ne, A7C heißt es erstmal, aber die A7C heißt es, glaube ich. Ähm, ja, die ist auf jeden Fall wasserfest, es hat einen Wasserschutz. Das heißt, du kannst auch im Regen damit Aufnahmen machen. Bei der CVI-10 lieber nicht. Am Ende hast du 700 Euro umsonst ausgegeben und dann ist deine Kamera futsch. Deswegen ist das auch schon ein Nachteil. Der nächste Vorteil ist... Bei der A7C haben wir einen APC Crop Mode. Das heißt, wenn du ins Menü gehst, kannst du dann einen Crop Mode auswählen. Das gibt dir dann die Möglichkeit, ein APC Objektiv direkt an das Vollformatsystem anzubringen. Und ja, das heißt dann in anderen Worten, hättest du zwei verschiedene Brennweiten, ja. Weil du kannst das dann dran bringen. Das ist ein 3mm Objektiv. Aktivierst du den Crop Mode und dann hast du das 1,5-fache, also 45 
Millimeter Brennweite hättest du dann zum Beispiel bei Vollformat, wenn du die, ja, wenn du das Ganze anbringst und aktivierst. Aber nichtsdestotrotz bringt das uns einen kleinen Nachteil mit sich. Und zwar verlieren wir da an Auflösung. Bei Video ist das gar nicht so schlimm, weil wir haben ganz viele Megapixels im Video. Und wenn du reincropst, dann verlierst du nicht so viel. Die Sache ist, bei Fotos, dann geht das runter auf 10 Megapixel. Und das sieht dann vielleicht nicht so toll aus. Also wenn wir viele Megapixel verlieren, verlieren wir halt viele Informationen. Und dementsprechend könnte das Bild oder sieht das Bild halt nicht so gut aus. Nichtsdestotrotz ist es ein Vorteil, weil man dann APC-Objektive leichtfertig auch auf einem Vollformatsystem halt nutzen kann. Der nächste Vorteil ist, und zwar gibt es keinen Rolling Shutter bei der A7C. Und ich gehöre auch zu den Leuten, die sich beschweren über Rolling Shutter bei der CVE-10. Aber es kommt halt darauf an, wie man die Kamera nutzt und in welchen Szenarien und für was die Kamera vorgesehen ist. Du kannst natürlich jetzt mit der Kamera keine Actionfilme drehen, ist klar. Nicht, weil es jetzt keine teure Kamera ist, sondern weil du die, ja, die Kamera halt so schnell bewegst, hast du Rolling Shutter, diesen Jello-Effekt. Bei der A7C hat man das Ganze nicht. Und ja, wenn es aber so hier auf dem Stativ steht, und wenn du normal Vlogs und über Kette des Browsers das Ganze jagst, dann hast du auch, ja, wie gesagt, weniger Rolling Shutter. Und Kette des Browsers tut noch mal diesen Rolling Shutter ein bisschen entfernen. Das ist auch noch mal ein Plus auf jeden Fall. Und ja, du musst halt gucken, wie du die Kamera halt einsetzt. Der nächste damit zusammenhängende Vorteil ist, dass es IBIS gibt, also In-Body Image Stabilization. Und das ist erstmal gut, weil lieber IBIS als gar kein IBIS. Aber nichtsdestotrotz muss ich das hier erwähnen. Und zwar ist die IBIS-Funktion der A7C nicht so gut, wenn wir das Ganze vergleichen, zum Beispiel wie mit der Sony A7S 3 GH5 und da die FX3 von Sony, da ist die IBIS-Funktion fantastisch. Auch bei der A6600 ist leider die IBIS-Funktion nicht so gut. Man kann es nutzen, Fotos vor allem zum Beispiel ist es wirklich sehr, sehr gut. Und für Videos kann man es auch nutzen, wie gesagt, lieber IBIS als kein IBIS, aber nur, dass ihr mal gehört habt, dass es nicht so eigentlich gut ist wie die äh, A7S 3 zum Beispiel. Aufgrund des größeren Akkus bei der A7S 10 haben wir auch eine längere Akkulaufzeit und zwar können wir hier 740 Shots machen und bei der CV10 können wir nur 440 Shots machen, weil die Batterie halt kleiner ist. Und weil die Kamera größer ist und durch den größeren Akku und so weiter hat man mehr Grip und ist komfortabler und besser in der Hand. Und die CV10 ist halt eine kleine und leichte Kamera. Deswegen ist das hier auch ein Vorteil, den ich aufschreiben muss. Aber bei der CV10 kann man ein, äh, ein Cage kaufen, dann ist sie auch etwas größer. Jetzt kommt der Punkt, wo du denkst, boah, mein lieber Scholli hier. Ne? Die A7SC hat hier extrem viele Vorteile. Ich schaue ich schau mir das gar nicht an mit der CV10 und Vorteilen. Gibt es eh keine, nur zwei oder so. Nein, stimmt nicht. Du siehst doch, das Video geht noch etwas länger. Also, bleib dran, da gibt es auch einige Vorteile. Natürlich muss ich jetzt hier einige Vorteile rauskitzeln und vielleicht denkst du dir, pff, Lächerlich, diese Vorteile. Aber wir müssen ja neutral sein und objektiv sein und auch das Ganze aufzählen. Der erste Vorteil ist, und zwar hat die CV10 den Modus Product Showcase. Okay, du wirst es wahrscheinlich vielleicht nie benutzen. Ich habe das schon einmal benutzt. Und zwar bei dem Video Top Equipment für die CV10. Warum? Ich habe nämlich steht in die Kamera etwas halten müssen. Und da kam es mir gelegen, dass quasi der Fokus von meinem Gesicht direkt auf das Objekt springt, was ich dann in die Linse vorne hinhalte. Das ist sehr, sehr praktisch. Wenn ich jetzt zum Beispiel das so hinhalte, meine Hand da vorne, bin ich ja noch im Fokus. Aber durch Product Showcase war das Ganze halt nicht mehr so. Und deswegen ist das auf jeden Fall ein Plus. Und das würden wahrscheinlich eher so Content Creator oder Streamer zum Beispiel nutzen. Und der nächste Vorteil ist schon eigentlich wichtig. Und zwar durch den Flip-Out-Screen sehe ich mich ja hier vorne selbst. Und ich nehme hier gerade auf. Habe ja den roten Dot da vorne, dass ich halt aufnehme. Aber was noch? Und zwar ist mein Display rot umrandet. Und das gibt mir die Möglichkeit auf jeden Fall nochmal und die Gewissheit, dass ich auf jeden Fall aufnehme. Bei der A7SC haben wir keinen roten, äh, keine rote um, um, Umrandung. Und dann kann man es schon mal jetzt dann äh, passieren, dass man vielleicht versehentlich den Aufnahmeknopf zweimal drückt und dann nimmt man nicht auf und dann hat man die ganze Zeit umsonst aufgenommen. Aber natürlich gibt es bei der A7SC vorne ein, äh, eine rote LED, die halt dann leuchtet und jedes Signal gibt, dass du leuchtest, äh, dass du aufnimmst. Und jetzt muss ich einen weiteren Vorteil wirklich tief aus der Tasche rausgreifen und zwar wiegt die A7SC 509 Gramm und die CV10 wiegt 343 Gramm. Ich habe ja gesagt, weil sie schwerer und robuster ist, A7C ist es ein Vorteil. Aber es ist auch ein Vorteil der CV10, dass sie halt leichter und kompakter ist. Es ist für beides gesehen ein Vorteil jeweils. Also das müssen wir auch nochmal bedenken. Und weil es eben auch leichter ist, ist es auch ein Vorteil, wenn ihr zum Beispiel Gimbals nutzt. Gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, kleinere Gimbals zu nutzen. 
Da kann man keine Vollformatkamera mit großen Objektiven dran bringen, aber eine kleine abc kamera mit einem kleineren Objektiv kann man bei kleineren Gemütern mal anbringen und auch das Ganze leicht ausbalancieren. Der nächste Vorteil ist, und jetzt werdet ihr mich wahrscheinlich totschlagen alle, ja, so gefühlt, und zwar der interne Mikrofon ist bei der CVE 10 besser. Wahrscheinlich sagt ihr, oh mein Gott, was ein Typ trägt, die Abo und so. Aber es ist einfach so, ja, das muss man auch erwähnen. Klar nutzt niemand den internen Mikrofon. Aber sagen wir, du bist in einer Situation geraten, wo du gerade kein Mikrofon zur Hand hast und du musst eine Aufnahme machen und du hast nur den internen Mikrofon. Dann ist auf jeden Fall der interne Mikrofon der CVI-10 besser als das von der A7C. Und wie man auch bei der A7C und bei einem Vollformatsystem, nämlich APC Lenses, nämlich an die Kamera anbringen kann, geht das Ganze umgekehrt. Wir können Vollformatobjektive auch an APC Kameras anbringen und der Vorteil dabei ist, wir verlieren keine Auflösung, weil wir nämlich hier einen kleineren Sensor an der Kamera haben und ja, ein, an die Linse halt größer ist am Objektiv. Es ist ein großer Vorteil, dass man das hier machen kann und das nochmal hier, damit wir die Liste nochmal vollständig haben. Und der nächste große Vorteil, den ich schon leider gespoilert hatte, ist, alle APC oder fast alle APC Objektive sind wesentlich günstiger als die Vollformat ähm, Objektive. Wirklich, also zum Beispiel mein Sigma 30mm f1.4 hat mich gebraucht 200 Euro gekostet. Mein Sony 11mm f1.8, das ganz neue von Sony, hat mich 600 Euro gekostet. Mein Tamron 700, das alles kostet im Vollformat ungefähr das Doppelte, wenn nicht manchmal auch das 2,5-fache. Deswegen ist das ein riesengroßer Plus und die CV E10 kostet auch nur 700 Euro. Und die A7C kostet, ich glaube, ich muss mal überlegen, ungefähr 1800 Euro. Das ist mehr als das Doppelte. Also preislich sind wir hier extrem gut bei der CVI 10 und den Objektiven auf jeden Fall dargestellt. Das waren die Vorteile der CVI 10. Und jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr wichtigen Part. Was nehmen wir von den ganzen Sachen jetzt mit? Wir haben festgestellt, die A7C, äh A7C ist wirklich in fast allen Bereichen besser. Es ist einfach besser, eine bessere Kamera. Wirklich. IBIS. Bildqualität und so weiter und so fort. Aber sie kostet auch 1800 Euro und die Objektive kosten auch wirklich, wirklich sehr, sehr viel. Für was brauchst du diese Kamera? Reicht dir die CV10 aus? Reicht sie dir nicht aus? Für was könntest du dann die CV10 nutzen? Was bist du für einer? Bist du ein Content Creator? Bist du ein Hobby, Video oder Fotograf? Verdienst du Geld mit der Kamera? Machst du Hochzeitsaufnahmen damit zum Beispiel? Was willst du mit der Kamera machen? Was ist dein Ziel damit? Und wir können mit der CV i10, weil sie eine APC Kamera ist, wir können sehr viele Objektive kaufen für wenig Geld. Bei der Vollformat Kamera kannst du nicht für dasselbe Geld so viele kaufen. Das geht nicht, wirklich. Und deswegen musst du dir die Frage stellen, reicht mir das aus? Wir haben trotzdem, schau dir doch das Bild hier an, wir haben trotzdem eine exzellente Bildqualität. Wir können mit der Kamera vloggen. Wenn wir zum Beispiel ein 10 oder 11 mm Objektiv haben, können wir trotzdem Active Stabilization nutzen. Wenn wir den ganzen Crop nicht haben möchten, jagen wir das Ganze durch Kette des Browse und haben nur 10% und unser Footage sieht trotzdem gut aus. Wir haben auch die Farbprofile. Wir haben 6K Downtime auf 4K. Okay, wir können nicht Slow Motion machen in 4K, weil wir da nur 25 FPS haben. Aber als Einsteigerkamera finde ich persönlich, dass es eine semi-professionelle Kamera ist. Mit der Kamera könnte ich sogar Hochzeitsaufnahmen machen mit meiner äh, DJI, DJA, <lacht> DJI Ron RSC2. Es funktioniert. Dafür reicht die Kamera aus, weil ich auch die nötigen Objektive dafür habe zum Beispiel. Du musst halt die Frage stellen, was willst du damit machen und reicht mir das aus und rentiert sich der Aufpreis für das, was ich damit erreichen oder machen möchte. Das ist alles deine Entscheidung. Ich konnte dir nur darstellen, objektiv betrachtet, Vorteile A7SC, Vorteile CVI 10 und dann quasi eine kleine Conclusion. Es ist deine Entscheidung und ja, reicht dir das aus oder lohnt sich für dich der finanzielle Aufpreis? Beide Kameras habe ich dir verlinkt. Ihr wisst, ihr findet Links und so weiter. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Video.